Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. À, các bạn ơi, Christmas đã đến gần cửa ngõ của các nhà rồi. Thế và cái món này Misu đã nợ các bạn rất là nhiều năm. Mà bây giờ Misu làm YouTube thì Misu mới có dịp để làm video chia sẻ cho các bạn. Nợ các bạn rất là nhiều rồi. Đó chính là món uh, Christmas Biscotti. À, món này là món các bạn biết là nổi tiếng của người Ý Và thường thì các gia đình của người nước ngoài vào những cái dịp này hay làm các bánh này Để biếu tặng mọi người à, kèm với lại món uh, um, honey nut mà Misu, roasted mà Misu đã chia sẻ trước Còn cái món này cũng là một trong những cái món ưa thích của mọi người Thế và hôm nay thì Misu sẽ chia sẻ đến cho các bạn à, cách làm món biscotti bất bại của Misu và chuẩn công thức của người Ý nha và Misu cũng uh, qua đây cũng để uh, chia sẻ cho các bạn những kiến thức mà Misu đã biết được về cái bánh biscotti này của người Ý là có ba loại như các bạn loại thứ nhất là người ta dùng uh, trứng với nguyên lòng uh, cả lòng đỏ cả lòng trắng thì người ta sẽ cắt dày đó là loại thứ nhất loại thứ hai người ta sẽ dùng với một ít lòng trắng và uh, lòng trắng và lòng đỏ một ít thôi lòng đỏ rất là ít thì người ta cắt theo loại vừa vừa và loại thứ ba là loại mà Misu thích nhất và ngon nhất mà bao nhiêu năm gia đình của Misu cũng đã làm để đi đi biếu tặng bạn bè đó chính là loại thứ ba là loại làm chỉ có với lòng uh, trắng trứng thôi và cắt thật mỏng ăn nó giòn rụn rất là bùi và thơm um, Thế thì uh, các bạn biết theo những cái kiến thức như vậy cho nên là nếu mà làm theo cái loại của Misu dùng để đúng với cái loại biscotti của người Ý với lòng trắng trứng thì các bạn nhớ theo hướng dẫn chi tiết của Misu để làm cho nó đúng và cho nó chuẩn và cắt càng mỏng càng ngon. Uh, trước hết là Misu sẽ phải cảm ơn bạn uh, Vân Ngọc Nguyễn là cô vạn ở ở bên Úc. Uh, cách đây khoảng độ 7-8 năm thì Misu vẫn làm theo với công thức là có baking powder. Nhưng từ ngày có bạn ấy, bạn ấy chia sẻ trong uh, uh, một cái bếp nấu ăn là bếp nào đó Misu không nhớ và Misu đã học theo và làm rất là là ngon. Sau đó thì theo nhiều năm theo kinh nghiệm của Misu thì bây giờ Misu đúc kết lại 5 năm qua thành một cái công thức biscotti vô cùng là ngon, vô cùng là chuẩn và các bạn làm đã nhiều năm nay rồi. Bây giờ thì Misu sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn cùng làm nhé. Trước hết chúng ta cần là bột bột mì, bột mì đa dụng hay bột mì số 11 là 250 g và công thức này cần phải có cả bột Uh, bột hạnh nhân nữa thì bột mì mì xù ở Mỹ thì dùng cái loại này là bài all purpose flour hoặc là bột mì số 11 nếu mà các bạn ở Việt Nam thế còn đây là almond flour mì xù dùng cái hãng này là hãng tốt nhất thì chúng ta cần 50g tiếp theo là đường bột nha các bạn là 150g rồi uh, trứng thì chúng ta cần có 7 quả trứng và chúng ta chỉ có lấy lòng trắng thôi còn lại thì các bạn dùng bảy cái lòng đỏ đấy để làm creme brulee misu cũng có đó có video chia sẻ rồi hoặc là làm flan nha các bạn nếu như mà các bạn làm nhiều như misu thì misu không dùng trứng này đâu vì là nó làm misu làm một hàng năm rất là nhiều thì misu mua cái này có cái loại mà chỉ có lòng trắng trứng không người ta bán từng hộp như một như thế này và chúng ta sẽ dùng thoải mái sẽ không bị dư thừa lòng đỏ quá nhiều Uh, tiếp theo là đến hạt cho vào biscotti Thì bánh biscotti của người Ý Cái chủ yếu và cái nguyên liệu chính Về phần hạt đó chính là hạt hạnh nhân Và hạt rẻ cười Thì chúng ta sẽ phải làm cái này nhiều nhất Là miso cân vào đây là 130 gram Tất tần tật cái này Cái phần hạt này Thế rồi phần uh, hoa quả khô Các bạn uh, làm tối đa chỉ đến 250 gram Với cái lượng công thức này thôi nhé Đừng có quá nhiều Thế còn miso sẽ ghi hết xuống dưới cái chủ yếu các bạn chú ý là hai cái nguyên liệu này là quan trọng nhất là hạt almond và hạt rẻ cười là 130 g này. Thế các bạn có thể làm thêm với pecan hoặc là ốc chó này. Thế rồi hoa quả khô thì các bạn dùng đây là cranberry hoặc là nam việt quất đây và là nho khô. Thì có thêm màu sắc thì misu cho thêm cái uh, phần uh, hạt peach là là đào này vào hoặc là nhiều hơn nữa có trẻ con mà ưa thích thì các bạn có thể dùng cái này nhưng mà misu nhiều năm nay misu không dùng nữa cái này misu chỉ làm cho fruit cake thôi thế vậy christmas thì chúng ta có ba loại để biếu tặng và món ăn vặt đó chính là biscotti này này rồi fruit cake misu cũng có video chia sẻ rồi và honey uh, roasted nut misu cũng có chia sẻ rồi thêm cái vị nữa các bạn các bạn biết là bột almond 
thì sẽ đi với cái hương vị vỏ chanh vỏ cam đây là uh, vỏ chanh uh, vỏ cam mi sù bào ra uh, để đánh đông lòng trắng trứng thì chúng ta cần phải có cream of tartar hoặc là các bạn cho một ít nước cốt chanh cũng được nếu như các bạn không có vỏ chanh vỏ cam bào thì các bạn có thể dùng hai cái loại này uh, loại này hoặc là cái uh, phần orange attract này cũng được đó còn lại khuôn thì chúng ta sẽ dùng cái khuôn này là chuẩn nhất này là với công thức này chúng ta sẽ làm được hai khuôn đây các bạn nhìn đây là 9 inch và 5 inch hai cái khuôn này cơ bản là hai khuôn này nha các bạn đó và chúng ta sẽ dùng chống dính lấy bơ để chống dính cái khuôn này bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp để làm với miso à, đánh cái lòng trắng trứng các bạn có thể dùng với máy stand mixer hoặc là dùng cái um, cái máy cầm tay Hand mixer cũng được nhá, tùy các bạn cái nào cũng được. Và đây Misu cũng xin giới thiệu với các bạn không khí lễ hội đang tràn ngập thành phố nơi Misu đang sống New York City với đủ các loại biscotti đây đây các bạn. Các bạn nhìn thấy tin chưa đủ các vị luôn, tin là cái loại mà hôm nay Misu sẽ hướng dẫn các bạn làm chuẩn ý đấy các bạn và rất là nhiều vị trong siêu thị này, pistachio, mango, coconut. Um, rất là nhiều loại luôn và chúng ta làm ở nhà thì vừa ngon vừa rẻ vừa bổ dưỡng mà lại kiểm soát được độ ngọt nữa giờ thì đây là cái original loại dày đấy các bạn mình cùng làm nhá chúng ta cần này các bạn một cắp của lòng trắng trứng là mình sử dụng cái loại uh, lòng trắng trứng đóng hộp nếu mà không á, thì các bạn sẽ dùng với 7 lòng trắng trứng nhé Nếu mà lòng trắng trứng có hộp thì đánh thì sẽ lâu hơn ờ, Tầm khoảng độ 240ml đấy các bạn ạ Các bạn sẽ cho mi xù 1 phần 2 teaspoon muối vào đây Và bắt đầu chúng ta sẽ đánh ở nước số 2 trước Để cho nó khởi động nữa này các bạn này Sau đó này Chúng ta sẽ tăng lên ở nấc số 4 Khi bắt đầu các bạn nhìn thấy nó sủi bọt như thế này rồi nha Thì các bạn sẽ cho mi sủi này 1 phần 2 Teaspoon của cái bột này Cream of tartar Nếu như các bạn không có thì các bạn cho một teaspoon nước cốt chanh vào cho mi sủi nha Và bắt đầu chúng ta sẽ lần lượt này Cho 150 gram đường bột vào Và chúng ta sẽ cho lần lượt Cứ để cho máy nó đánh nha các bạn Mì xù sẽ chia ra làm 3 Tiếp tục này Các bạn tăng lên số 6 cho mì xù nha Đó. Và chúng ta cũng thế Cái phần bột, đường bột này Chúng ta chia ra làm 3 Như thế là người cho vào Cho đến khi các bạn đánh cái lòng trắng này Nó đông cứng lại nha các bạn Giống như là bánh bông lan đó khi các bạn đã thấy cái lòng trắng nó bắt đầu đông đặc lại như thế này rồi thì các bạn phải hạ về số 4 cho mi xù để chúng ta kiểm soát cái cái độ đặc uh, của đánh cái cái đông cái lòng trắng trứng này nha các bạn thì các bạn đừng để tốc độ cao nữa làm cái bánh này thì nó không bị hạn chế và không bị đúng quy tắc như là với làm bánh bông lan bởi vì chúng ta chỉ cần miễn làm sao đánh cho đến khi cái chóp nó, nó đông cứng và cái chóp nhọn là được rồi các bạn được rồi đây các bạn ơi các bạn kiểm tra uh, mà cái cái phần này nó lên cái chóp thì có nghĩa là lòng trắng trứng đã được rồi nha các bạn đây là mi sử sẽ kiểm tra cho các bạn xem và mi sử cắt máy này mi sử sẽ lấy cái này ra đây các bạn các bạn nhìn thấy cái chóp này đây này đó như thế này là lòng lòng trắng đã trứng đã đạt nha các bạn đây các bạn nhìn thấy cái chóp nhọn chưa và bây giờ thì chúng mình sẽ bỏ ra và các bạn nên nhớ là cái biscotti là tiếng của ý có nghĩa là bake twice có nghĩa là nướng hai lần cho nên bây giờ thì chúng mình sẽ đi trộn bột nướng và sau đó thì misu sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nhé nhớ là nướng hai lần các bạn ạ xong rồi à, misu sẽ để lòng trắng ra đây đây các bạn này đó các bạn nhìn thấy cái chóp nhọn nó như thế này nhá okay. Chúng ta sẽ bỏ ra đây Và bây giờ mình sẽ trộn bột này Đây là 220 gram bột mì đa dụng hay là bột số 11 này Và 50 gram bột uh, bột hạnh nhân nha các bạn Bắt buộc phải có đấy các bạn Thế tiếp tục này Hạt này là 
130g của hai loại hạt này uh, hạnh nhân này mấy lại uh, hạt rẻ cười này thế rồi còn lại mỗi loại thì các bạn chia đều ra pecan này rồi uh, cái uh, cranberry này nho khô này hoặc là thêm một cái ít đào này nữa uh, không được quá 250g nha các bạn nếu không thì nó sẽ nó thật quá nhiều đấy thế và phần uh, vỏ cam bào các bạn cho vào đây Các bạn có thể thêm, cho thêm vanilla hoặc là tinh chất cam cũng được Các bạn trộn đều lên Sau đó thì chúng ta sẽ trộn hòa cùng với lại cái lòng trắng trứng mà chúng ta vừa mới uh, đánh xong Và để chúng ta sẽ đi nướng Trong lúc này thì các bạn sẽ bật lò nướng ở 300 độ F lên cho mi xù Và chúng ta sẽ nướng ở trong vòng 30 phút cho cái bánh nó chín sau đó chúng mình sẽ đi cấp đông Hôm sau bắt đầu chúng mình mới thái nhỏ ra Và uh, từng lát mỏng ra Và bắt đầu đi nướng tiếp nha các bạn Thì xử nhắc lại là biscotti Là phải loại bánh nướng hai lần các bạn ạ Nếu các bạn làm bánh chuẩn Thì cứ theo đúng cái hướng dẫn của Misu nha Xong rồi Và bây giờ thì chúng ta sẽ trộn Vào với phần lòng trắng này Cứ cho vào trộn thôi cái phần này nó dễ lắm các bạn Nó không bị uh, uh, Bắt buộc phải Khó khăn như là với Bánh bông lan đâu Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn đều lên Các bạn nhìn thấy cái lòng trắng trứng cộng với trộn bột này Cái bột nó ngon không Đó Các bạn cứ trộn đều lên Và chúng ta chia đôi ra làm hai khuôn Để chúng ta đi nướng nhá Ở 300 Độ ép đấy các bạn Mì xù sẽ trộn đều nó lên Ta trộn từ dưới lên trên Cho cái lòng trắng cùng với cái bột nó hòa vào với nhau như này này các bạn ạ Rất là dễ dàng Các bạn không phải lo lắng gì cả Cái quan trọng nhất là chúng ta để nhiệt độ nướng này Làm theo phần nguyên liệu đủ như của Misu này Cái nướng nó sẽ rất là ngon, thơm lắm các bạn Như này cái mùi nó Cái mùi kiểu vỏ cam đi với lại cái bột uh, hạnh nhân vào trong cái bánh này cực kỳ ngon và các bạn đi biểu ai cũng thích luôn đấy các bạn Các bạn ơi, đây là cái hỗn hợp bột đây Nó dẻo sánh mịn như thế này này các bạn này Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ chia đều ra Ở hai khuôn nha các bạn Xong rồi đấy các bạn ơi Khuôn... Uh... 9 inch nhân 5 inch nha các bạn Hoặc là các bạn đánh, nướng bằng một khuôn cũng được Nhưng mà Misu thích cái chiều dài Cái bề dày của cái bánh nó đúng chuẩn luôn Cho nên chúng ta sẽ nướng hai cái khuôn này Chia đôi ra như thế này các bạn ạ Và khuôn phải chống dính nhá Bây giờ thì chúng ta sẽ đi nướng ở 300 độ ép Trong khoảng 30 phút Bao giờ chúng ta xiên tăm vào mà thấy cái bánh khô Thì là đã, đã xong rồi Xong rồi đây các bạn ơi Misu nướng ở 300 độ ép và trong thời gian là 35 phút hôm nay đây các bạn Cái lò hôm nay nó chắc là trời lạnh hay sao đó Mì xù phải nướng lâu hơn à, Các bạn cứ nhìn xem cái mặt nó xe lại và uh, khô ráo Chúng ta sọc tăm và khô ráo là ok nha các bạn à, Mì xù còn ba mẻ nữa tiếp tục đang nướng đây à, Bởi vì là, là mì xù làm một lần để đi biếu tặng luôn Vì Noel sắp tới rồi mình như Misu nói là các bạn có thể là lạ chia làm đôi như thế này để làm được cái, cái um, bánh cái bề dày nó như thế này này các bạn hoặc như cái này Misu mới nướng xong là Misu một mẻ Misu cho vào thành một cái to như thế này, này to dày như thế này này các bạn này thành cái bản to vì ông xã của Misu thích ăn cái bản to năm nay lại đổi tính thế cho Misu làm bản to để cho ông xã còn những cái bản nhỏ này Misu chia ra để làm biếu tặng bây giờ thì chúng mình sẽ gói đợi nó nguội lại như các bạn sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái cái wrap này này chúng ta sẽ gói lại và để trong ngăn đá đến ngày mai thì chúng mình sẽ cắt ra khoảng độ hoặc là uh, để khoảng độ 2-3 tiếng khi nó nguội rồi đó thì các bạn sẽ lấy một cái dao các bạn cắt thật mỏng ra nha uh, bây giờ đang nóng cho nên là mi xù đây này cái miếng này thì thì nó nguội rồi với cái mẻ đầu tiên mi xù nướng đây thì mi xù sẽ wrap lại như thế này này và sẽ đi cấp đông Thế còn lại ba mẻ nữa Thì Sù sẽ phải cấp đông đầy một cái ngăn đấy các bạn Giờ chúng mình đi cắt bánh nha các bạn Đây các bạn là sẽ để cho nó cứng lại như thế này nè Thì các bạn sẽ cắt sẽ dễ hơn ờ, Các bạn có thể để cái bản dày to như thế này Hoặc là các bạn 
sẽ để bản mỏng như thế này ở tùy uh, của các bạn nhân một cái mẻ này thì uh, các bạn sẽ chia ra làm đôi để lấy lấy mỏng hoặc là thành một mẻ thành được một cái um, to như thế này thì bây giờ thì chúng mình sẽ cắt ra để chúng mình sẽ đi nướng nha các bạn cái dao phải thật sắc nha các bạn đó và các bạn cắt mỏng ra cho misu và trong lúc này thì các bạn sẽ bật lò ở 200 độ F và chúng ta sẽ đi nướng giòn mỗi một mặt thì được khoảng độ tầm 15 20 phút đấy các bạn đó các bạn cứ cắt đều ra cho misu như thế này cắt thật đều tay và cắt mỏng chúng ta sẽ đi nướng nha giòn ngon lắm các bạn ạ các bạn nhìn cái mặt cắt nó ngon như này đúng không cứ cái dao cắt vào cái bộ dao thần thánh của misu đây các bạn các bạn có thể các bạn cắt ra cho misu nha cứ làm theo đúng hướng dẫn của misu các bạn không sợ bị vỡ nha và rất là mỏng rất là ngon bây giờ chúng ta sẽ dàn ra khay để đi nướng thôi xong rồi các bạn ơi à, trông thế thôi đây các bạn nhìn này từng cái lát mỏng như thế này và cắt rất là dễ các bạn các bạn chỉ cần để đông đá cho nó cứng lại là cắt rất là dễ rồi 2-3 tiếng Hoặc là để qua đêm như Misu hoặc là các bạn cứ làm Rồi để lúc nào tiện thì các bạn bỏ ra giã đông rồi các bạn cắt nha Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi nướng đều hai mặt này Ở nhiệt độ là 200 độ F Và sẽ nướng ở trong khoảng từ 15 đến 20 phút Hoặc là thậm chí là hơn tùy nhiệt độ lò của các bạn nha Cứ 15 phút Ờ, các bạn check một mặt đừng để cho nó bị cháy và nó chỉ có vàng nhạt theo cái độ giòn các bạn muốn sau đó lại đặt mặt tiếp bây giờ thì chúng mình sẽ đi nướng cùng misu nhé xong rồi đấy các bạn ơi vàng thơm lưng cả nhà lên thơm ngon lắm các bạn và misu nướng ở mỗi một mặt là 15 phút đây nha các bạn 15 phút misu lại lật mặt một lần thế là các bạn sẽ nhìn xem uh, nó sẽ vàng ngon như thế này này các bạn và chúng ta sẽ để đây để nguội và sau đó thì mình sẽ đóng gói đi biếu tặng bạn bè nha các bạn à, Misu sẽ mời các bạn ăn giòn rụm thơm ngon vô cùng luôn mà lại bổ dưỡng nữa Chúc các bạn thành công nha Biscotti chuẩn của chuẩn ý đã xong rồi đây các bạn ơi Các bạn thấy ông giòn rụm này, mỏng tang này, độ ngọt vừa phải, bùi bùi, ngậy ngậy, các hạt bổ dưỡng Rất là ngon các bạn ạ Giờ Misu sẽ bẻ ra mời các bạn nha. Đó, giòn rụm luôn. Misu xin mời. Tuyệt vời. Giờ chúng mình sẽ vào bếp làm các món ngon này. Biscotti, nut, baked brie, fruit cake cùng Misu nha.